गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स इन कन्या महाविद्यालय खरखोदा स्टूडेंट आज मैं आपको रॉयल्टी अकाउंट्स में मिनिमम रेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी स्टूडेंट मैंने यहाँ पे दो सिचुएशन ली है एक सिचुएशन है आपकी एंट्रीज वैन मिनिमम रेंट अकाउंट इज़ नॉट टू बी ओपन और दूसरी सिचुएशन है कि एंट्रीज वैन मिनिमम रेंट अकाउंट इज़ टू बी ओपन जब आपको मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में तो आपकी जनरल एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है मिनिमम रेंट अकाउंट केवल तभी ओपन होगा जब आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी और मिनिमम रेंट अकाउंट में केवल उन्हीं ईयर्स की पोस्टिंग होगी जब आपके क्वेश्चन के अंदर रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट ज्यादा है यानी शॉर्ट वर्किंग है अब आपके पास में सबसे पहले एंट्री नॉर्मल एंट्री हम करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलोड लेकिन जब आपको मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना है तो ये एंट्री स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट और दूसरी एंट्री होगी आपकी मिनिमम रेंट टू लैंड तो आपके पास में अब यहाँ पर मिनिमम रेंट अकाउंट आपने ओपन किया क्रेडिट किया या डेबिट किया तो आपका ये क्लोज हो गया अगर किसी साल आपके पास रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो उस साल मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आपकी एंट्री सीधा होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलोड अकाउंट दूसरी एंट्री होती है पेमेंट करने की लैंडलोड अकाउंट टू बैंक सेम रहेगी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करने पर भी और तीसरी एंट्री होती है आपकी रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लोस से चार्ज करने की वो भी सेम रहेगी हम एक स्पेसिमन देख लेते हैं मिनिमम रेंट का मिनिमम रेंट आपका अकाउंट बनेगा बिल्कुल एंट्री की पोस्टिंग ही होगी जैसे देखो यहाँ पे क्या एंट्री है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट तो मिनिमम रेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग ठीक है उसके बाद दूसरी एंट्री है मिनिमम रेंट टू लैंड तो डेबिट साइड में आ गया टू लैंड इसी तरह हर साल ये एंट्री की पोस्टिंग होगी जिस साल मिनिमम रेंट आपका ज़्यादा है रॉयल्टी से स्टूडेंट अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन करेंगे सेकंड इलस्ट्रेशन में आपका मिनिमम रेंट का पॉइंट दे रखा है इन्होंने आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें घनश्याम ने एक माइन ली है और उस माइन का जो आउटपुट है वो 2014 से 18 तक का दे रखा है आपको पाँच रुपये पर टन आपके उसमें रेट है रॉयल्टी का और मिनिमम रेंट वहाँ दस हज़ार फिक्स किया गया है इसके अलावा उसमें बोला गया है कि भी आप रिकूपमेंट कर सकते हो दो हज़ार अठारह के एंड तक उसके बाद आपका रिकूपमेंट का राइट खत्म हो जाता है आपको जनरल एंट्री करनी है लेजर अकाउंट बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट में भी आपने शो करना है शॉर्ट वर्किंग को अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले स्टेबल को समझेंगे बहुत ईजी है पहले हमने ईयर का कॉलम बनाया आउटपुट का कॉलम बनाया उसके बाद हमने क्या किया जो पर टन था उसे आउटपुट से मल्टीप्लाई करके हमने एक्चुअल रॉयल्टी निकाली मिनिमम रेंट हमारा टेन थाउजेंड है उससे कंपेयर किया फर्स्ट ईयर में जब हमने कंपेयर किया तो साढ़े सात हज़ार हमारी शॉर्ट वर्किंग आ गई मिनिमम रेंट हम लैंडलोड को पे करेंगे दूसरे साल में हमने कंपेयर किया फिर से हमारी शॉर्ट वर्किंग आ गई चार हज़ार यहाँ पर भी हम मिनिमम रेंट पे करेंगे लैंडलोड को तीसरे साल में हमारा मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज़्यादा इस साल हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा ये चीज़ ध्यान देने वाली है आपकी एंड टेबल तो वैसे ही बनाई है जैसे हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बनाई थी बट मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ कि जब आप मिनिमम रेंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें 2014 की पोस्टिंग करोगे 15 की 16 की नहीं होगी इस साल मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि रॉयल्टी ज़्यादा है चलो टेबल में आ जाते हैं वापस हम कि तीन हज़ार हमारा सरप्लस है तो तीन हज़ार पूरा का पूरा हम यूज़ कर लेंगे शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए आपकी साढ़े सात और चार ग्यारह हज़ार पाँच सौ को आपने राइट ऑफ करना है तीन ही राइट ऑफ हुए हैं अभी नेक्स्ट ईयर फिर आपके पास सरप्लस आता है छः हज़ार का यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट कम है तो छः हज़ार आप पूरा का पूरा यूज़ कर लोगे फिर नेक्स्ट ईयर टू थाउजेंड एटीन में फिर से आपके कि शॉर्ट वर्किंग अराइज हो जाती है आप स्टूडेंट ये देखो 2018 में आपका राइट रिकूपमेंट का खत्म हो गया आपके पास साढ़े ग्यारह हज़ार ये और 1200 ये हो गए आपके तो ये हो गया 12,700 का अमाउंट आपने राइट ऑफ करना था जबकि आप अभी कितना कर पाए सिर्फ 9000 का तो जो डिफरेंस है सैंतीस का वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दोगे क्योंकि अब आपका रिकूपमेंट का राइट खत्म हो गया और आप लैंड को टेन ही पे करोगे अब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपकी एंट्री होएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग और फिर लैंडलोड को आपने पे करना है मिनिमम रेंट टू लैंडलोड 2014 में 2015 में 16 17 की कोई एंट्री नहीं होगी 2018 में जब जब शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई फिर से तो इस तरह आपका मिनिमम रेंट अकाउंट बन गया रॉयल्टी अकाउंट बनेगा जैसे आप बनाते हो रॉयल्टी आपका नॉमिनल अकाउंट होता है यहाँ आप लैंडलोड लिखते थे पहले इलस्टेशन में आपने ऐसे किए यहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल चार्ज किया कोई कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं नॉमिनल अकाउंट आ
की बैलेंसिंग नहीं होती साथ के साथ क्लोज होते हैं ये आप सबको पता है लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्योंकि मिनिमम रेंट अकाउंट आपने ओपन किया है डायरेक्ट एंट्री नहीं की तो ये देखिए आपने यहाँ पे क्या किया था रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट तो रॉयल्टी अकाउंट बनेगा तो टू मिनिमम रेंट आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा टू मिनिमम रेंट आएगा लैंड अकाउंट बनेगा तो बाय मिनिमम रेंट आएगा तो आपको ये ये चेंजेस होंगे आपके अकाउंट्स में और यहाँ पे आपने जब जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन हुआ तो टू मिनिमम रेंट और अगर मिनिमम रेंट जब आपका ओपन नहीं हुआ जिन सालों में जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा थी तो टू लैंड लोड आया इसी तरह आपके आपका ये जो चेंज है आपके पास शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में भी आएगा ये चेंज आपका यहाँ पर टू मिनिमम रेंट टू मिनिमम रेंट और लास्ट ईयर में भी टू मिनिमम रेंट उसी तरह आपका लैंड लोड अकाउंट में भी चेंज आएगा तो स्टूडेंट लेजर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको एंट्री समझ आ गई है हर साल वो एंट्री आप करोगे तो एंट्री की पोस्टिंग ही आपने लेजर में करनी होती है अब अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत ईजी है प्रॉफिट एंड लॉस पूरा अकाउंट तो हमारा बन नहीं सकता सिर्फ उसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं यानी कि जो एक्सट्रैक्ट है कुछ पार्ट्स हैं उसके जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने रॉयल्टी अकाउंट बनाया आपने यहाँ क्या डाला बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी तो जब 2014 में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे तो आप डालोगे टू रॉयल्टी 2500 क्लोज क्रेडिट साइड कुछ नहीं आएगा फिर आपके पास 2015 में भी आएगा यही 6000 2016 में अमाउंट आएगा 13000 2017 में आएगा 16000 और 2018 में आएगा आपका अट्ठासी प्लस आपने शॉर्ट वर्किंग भी प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करी है सैंतीस तो वहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी और आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे बैलेंस शीट में आपके पास जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है उसका बैलेंस दिखाना आपने दो जब आप 2014 के एंड में बैलेंस शीट बनाओगे तो आप दिखाओगे वहाँ पर एसेट साइड में आपने दिखाना है पचहत्तर उसके बाद में फिर ग्यारह पाँच सौ जो भी बैलेंस आपका बचा हुआ है उस बैलेंस को आपने शो करना है वहाँ पर दो हज़ार चौदह पंद्रह सोलह सत्रह की बैलेंस शीट के अंदर ठीक है स्टूडेंट ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें शॉर्ट वर्किंग का आपका बैलेंस होता है तो आप उसे जितना बचता है हर साल उतना आप बैलेंस शीट में शो कर दोगे बाकी की आपको बैलेंस शीट के आइटम्स का नहीं पता तो आपने उनको छोड़ देना है तो ये आपकी सेकेंड एलिस्ट्रेशन हो गई एक बार आप अपने हाथ से करके देखेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी मेन है आपको मिनिमम रेंट अकाउंट की एक एंट्री एक्स्ट्रा होनी है और उसका ही लेजर अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा जिसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में